호스트 바는 <웃음> 이제 에, 두 가지 저 게이 호스트 바가 있고요. 게이 호스트 바라는 건못 파는 곳이에요. 근데 그거는 종로에 밀집돼 있어요. 네, 종로는 전부 다 이제 카페식 클럽인데 거기는 어, 이렇게 에, 사람들을 에, 고용해서 고용하는 것이 아니라 아, 모집을 해요. 젊은이들, 게이가 아닌 애들도 한 10명이면 60%, 70%는 게이고 나머지는 게이가 아닌데도 그들도 나중에 게이가 되죠. 어, 그들은 돈 벌러 나온 거거든요. 그게 종로예요. 그게 이제 더큰 문제가 있는데 어, 그래도 어, 감염된 사람들은 안갈 거라고 생각돼요. 그들과 파트너가 돼서 나가는 사람도 상대에 대해서 어떤 인지를 하고 나갈 것 같아요. 거기에 우연보다는 어, 수면방, 찜질방, 그게 더 거기는 모르는 사람들이 각처에 모여서 어, 자면서 어, 스킨십도 할수 있는 공간이니까 네, 종로가 더 많고요. 조금 엘리트라고 하는 사람들이 신촌, 홍대 쪽, 그리고 이 강남으로 몰리는 그런 쪽이죠. 아, 그 다음에 여성 호스트 클럽도 있어요. 여자 전용. 뭐 그거는, 어, 글쎄요. 어떻게 에, 운영하는지. 음, 거기에 다니는 여성들도 다 어떤 그런 동질의 어떤 클럽에서 일한다든가 그런 분들이 또 많으니까 그런데도 거기는 일, 거의 다 일대일이거든요 음, 집단적인 것이 아니라 그러니까 우리나라로 얘기하면 옛날 노래방 가라오케 그런 쪽이죠. 예. 카페처럼 운영하면서 자기가 원하는 사람 파트너를 택해서 만나서 한 그런 쪽이니까 좀 위험 덜 위험하다고 저는 생각돼요. 예. 집단 클럽은 역시 킹 클럽과 같은 이태원의 예. 그런 클럽 보고 수면방입니다. 음. 가장 위험한 거는 그리고. 전국적으로 있어요. 찜질방이라는 거는 그 종로 쪽에 있는 건 그렇게 취급해요. 그래서 아까 내가 강남은 한 레벨이 있는 곳이다. 예. 예, 강남은 그래서 자기네 클럽을 수준을 올리기 위해서 뚱뚱한 사람 출입 금지, 45세 이상 출입 금지. 술 취한 사람, 이상한 행동하는 사람, 그런 이제 규약을 달아놨잖아요. 근데 거기는 아주 더티하고 저질, 인간 쓰레기들만 가는 것이다. 지들끼리 그렇게 얘기해 놓은 거는 안 되는 거잖아요. 똑같아요. 아니, 그런 그 저질 어떤, 저질 문화에 고급이 어딨고, 저질이 어딨어요. 아니, 그건 똑같은 거잖아요. 그죠? 똑같은 건데 그러니까 자기들이 사람의 질을 나누는 거예요 우리는 엘리트다 엘리트가 어디 있어 개인은 다 똑같지 돈이 있냐 없냐 에 따라서 글쎄 좀 노는 물이 다를 수 있죠 근데 그렇게 에... 자기네들이 인권을 얘기하고 차별하지 말라고 하면서 그렇게 얘기하는 거는 그 모순일 것 같고요. 자기 모순이고요. 다 옵니다. 나는 거기 안 가, 하지만 다 아름아름 거기는 단체로 가는 곳이 아니에요. 수면방은 자기 혼자 찾아가는 거거든요. 그러니까, 아우, 그런 데는 안 가지. 뭐 나는 뭐, 아우, 야, 그런 더러운 데를 왜 가? 하면서 다 가는 것이, 그것이 그 사람들의 속성입니다. 예. 제가 그 
제 자서전에 수억의 뱀이 함께 뭉쳐서 뒹구는 것과 같다. 그들의 섹스는 그냥 1대1 즐기고 자기네들은 어떻게 사랑이다, 플라토닉이다 얘기하지만 내 표현은 수억의 뱀이 서로 엉켜서 뒹구는 그 상황이다. 그리고 정말 브레이크 끊어진 기관차나 마찬가지로 그들의 욕정은 멈출 수 없는 것이다. 네, 저는 그렇게 생각해요. 그리고 알코올 중독이나 마약 중독은 마약이 없으면 어쩔 수 없잖아요. 그죠? 알코올이 없으면 어쩔 수 없잖아요. 근데 동성애 중독은 자기 혼자서도 사실 동성애를 즐기잖아요. 이제 자위를 할수 있고. 근데 요즘엔 그냥 이 현장에서도 그 앱에 들어가서, 어, 현재 나 어디 있는데 만날 수 있는 사람 하면 5분 안에 수십 명이 만날 수 있는 거예요. 자기가 좋은 사람. 그러면 어느 정도까지 서로 체크하냐면요. 키가 얼마냐. 알몸 사진 있냐. 어느 부분은, 어느 부분을 발기한 사진이 있느냐, 크기가 몇 센치냐, 이런 것까지 물어보고 사진을 주고받고 나간단 말이죠. 그러니까 이건 정말, 와, 그, 그, 그 커뮤니티에 들어가 보면요. 끔찍해서 못 봐요. 아주 젊은 어린아이들이 알몸으로 벗고 완전한 그 성행위까지. 그렇게 갖추고 나오거든요. 근데 뭐 더럽고 깨끗하고가 어디 있어요? 이번 정부 당국에서 실수한 거는 어, 연휴 때 풀기 시작했잖아요, 그죠? 네. 이제 그것을 연휴 때는 클럽을 자제하고 일단 봉쇄하는 그런 쪽으로 갔어야 돼요. 차라리 여행을, 예, 여행을 권고하든가 뭐 그랬으면 좋았을 건데 젊은 애들은 예, 쏟아져 나오잖아요. 군인들이요? 동성애자들이 이제 군대를 가면 휴가 때 집에 가는 것보다 거기 가기 위해서 모이거든요. 예, 그렇다면 지금 40명이라고 보도된 거는 자진 신고한 사람들이지만 더 많다는 것. 근데 다양한 직업이잖아요. 직업적으로도 너무나 다양해요. 그 어, 공무원도 있을 것이고요. 예, 변호사도 있고요. 예, 검사도 있습니다. 그래서 그들 모임이 있습니다. 예, 그 변동무라는 게 있어요. 예, 변호사 동성애자 모임. 그리고 이태원에 오피스텔을 하나 공동으로 얻어서 예, 같이 아무 때나 사용할 수 있는, 돌아가면서 사용할 수 있는 그런 것도 있, 있고 이것이 벌써 어, 10여 년 전에 내가 알고 있는 내용이니까 어제 그래서 제가 우리 교회 나오지 않고 나한테 이제 아들들 문제 때문에 상담받은 크리스찬들 어, 그리고 아들들이 다 게이클럽에 다니는 그런 부모 여섯 명에게 전화를 했어요. 그랬더니 뭐 한숨만 쉬죠. 어, 집에 안 들어온다는 애들도 있고 어떤 부모는 에, 자기가 데리고 갔다고 병원에 갔는데 다행히 에, 음성으로 나왔다 이런 부모도 있고 어떤 부모는 말도 꺼내지 못하고 있다. 근데 이게 글쎄요 지금 이번 주까지 그 질본에서는 이번 주까지가 가장 잠복 기가 될수 있는 
그런 기간이니까 보자고 했는데 좀잘 지나갔으면 좋겠어요. 근데 지방에 있는 애들도 그러니까 이번 연휴에 제주도 서도 오고 부산에서도 오고 각 지역에서 다 모였다는 거죠. 예, 그, 그들의 성지예요. 이태원은 이태원에 있는 클럽에 놀러 가는 거는요. 예, 그러니까 연휴 때 예, 우리가 뭐 제주도 놀러 간다, 뭐 여행 간다 이런 개념보다 그들은 이태원 클럽에 가자 그런 개념이거든요. 예, 근데 이번에 뭐 중독됐다고 이번에 뭐아 이태원이 숙박됐으니까 잠잠하지 않요 중독은 참을 수 없는 거거든요. 다른 지역 참아서 풍선 효과예요. 물론 마스크 쓰고 가겠죠. 물론 각별히 조심하겠죠. 그렇지만 그래서 당분간 이런 집합 클럽 같은 데는 당분간 어, 각 지자체에서 예, 다 어떤 폐쇄가 아닌 이제 뭐 일단 영업 정지 그런 조치를 해야 되지 않을까. 그렇게 하고 여론은 더 떠들어야 되지 않을까 싶어요. 뭐 성소수자라고 얘기하면 뭐 그들의 인권 문제를 위해서 그들이 아웃팅하는 거다. 아웃팅은 스스로 했잖아요. 무슨 그 클럽에 가는데 근데 어떤 사람이 이제 그 진료를 받고 어 이렇게 확진이 됐는데 거길 왜 갔냐 물어봤더니 호기심에 갔다 거짓말이거든요 무슨 호기심에 기자님도 가시겠어요 게이클럽에 말도 안 코로나가 지금 전국적으로 있는데 무슨 호기심에 그리고 그러면 게이들 보고 너들 호기심에 강남에 있는 일반 클럽에 놀러 가냐 안 가거든요 그러니까 그 말이 안 되는 겁니다 예. 자, 저는 터질 게 터졌다고 생각합니다.